ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரியோ ப்ரோ எலமெண்ட் இது க்ரியோ ப்ரோ எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டில் இதை ப்ரோ இ அப்படிங்கிற நேமில் லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ ப்ரோ இ டூ ப்ரோ இ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்துச்சு ஸோ இதில் பார் டிசைன் இருக்குது பார் டிசைனில் எக்ஸ்ட்ரூடு ரிவால்வர் ஸ்வீப்பு ஷெல்லு ட்ராஃப்ட்டு ஹோல் ஸோ அதுக்கப்புறம் அசம்பிளி மாடலிங் இதெல்லாம் நம்ம இதில் பண்ணலாம் சர்ஃபேஸ் மாடலிங் பண்ணலாம் சர்ஃபேஸ் மாடலிங்லேயும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரூடு ரிவால்வர் ஸ்வீப்பு பிளண்டு ஃப்ளாட்டு பவுண்ட்ரி வெர்டக்ஸ் ரவுண்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு வந்து த்ரீ டி டிசைன் பண்ணலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் பண்ணலாம் கான்செப்ட் டிசைன் பண்ணலாம் ப்ராடக்டை டிசைன் பண்ணலாம் சிமுலேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியோ ப்ரோ எலமெண்ட்டில் நம்ம பண்ண போகிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கெச்சர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து பாட் மாடலிங் பார்க்க போக போகிறோம் பாட் மாடலிங்கில் சாலிட் மாடல் சர்ஃபேஸ் மாடல் சீட் மெட்டல் மாடல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அசம்பிளி மாடல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து மெக்கானிசம் பார்க்க போகிறோம் வெல்டிங் பார்க்க போகிறோம் அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்க போகிறோம் ட்ராயிங் இதில் வந்து ஃபார்மேட் க்ரியேஷன் பார்க்க போகிறோம் டெம்ப்ளேட்ஸ் க்ரியேஷன் பார்க்க போகிறோம் சிமுலேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ க்ரியோ ப்ரோ எலமெண்ட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ண உடனே நமக்கு இந்த மாதிரி தான் காட்டும் ஸோ இதில் ஃபைலு ஹோம் ரெண்டு இது இருக்குது ஸோ நியூ நியூங்கிறது நம்ம புதுசாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணும் போது உள்ளது புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக நம்ம நியூவில் போய் தான் ஓப்பன் பண்ணணும் அது கெச்சராக ஓப்பன் பண்ணணுமா பாட் மாடலிங்காக ஓப்பன் பண்ணணுமா அசம்பிளிங்காக ஓப்பன் பண்ணணுமாங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணி வச்சதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஓப்பன் அப்படிங்கிறதுல போய் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து செலக்டட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி செலக்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரியில் நமக்கு எந்த ஃபோல்டரில் வந்து சேவ் பண்ணணும் இப்போ டெஸ்க்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நியூ ஃபோல்டர் ஒன்று போட்டு நமக்கு க்ரியோ இப்போ க்ரியோன்னு வச்சுட்டு நான் ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இனிமேல் இந்த ஃபோல்டரில் தான் நமக்கு சேவ் ஆகும் ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நீங்கள் எதை ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஓப்பன் லாஸ்ட் செஷன் இதை வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து எரேஸ் நாட் டிஸ்பிளேடு இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரே மெமரி ஆக்குபை பண்ணாமல் இதை வந்து நம்ம வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து மாடல் டிஸ்பிளேக்கு போனீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு மாடல் டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு செட்டிங் வந்து எந்த மாதிரி காட்டணும் அப்படிங்கிறத இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் ஃபேவரட் என்வாயர்மெண்ட்டு ஸோ நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு மெசேஜுக்கும் நமக்கு வந்து சவுண்டு வேணும்னா இதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சேவ் பண்ணும்போது டிஸ்பிளே வித் மாடல் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சேவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையானதை இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டம் கலர் உங்களுக்கு கிராஃபிக்கில் என்ன மாதிரி கலர் வேணும் டேட்டமில் என்ன கலர் வேணும் இந்த மாதிரி கலரையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து என்டிட்டிஸ் டிஸ்பிளே ஸோ இதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து டேட்டம் பிளேன் காட்டணுமா டேட்டம் ஆக்சிஸ் வந்து நமக்கு ஷோ காட்டணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு செட்டிங்ஸை வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்தது செலக்ஷன் ஸோ செலக்ஷன்லேயும் உங்களுக்கு இந்த எனபிள் ப்ரீ செலக்ஷன் ஹைலைட்டிங் இதை நீங்கள் வந்து டிக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பக்கத்தில் கொண்டு போகும்போது உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணாது ஸோ அதனால் இது டிக் பண்ணியே இருக்கட்டும் அதே மாதிரி கெச்சரில் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி வேணும் கன்ஸ்டைனில் வந்து உங்களுக்கு ஹரிசாந்தல் வெட்டிகள்லாம் காட்டணுமா வேண்டாமாங்கிறத இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் இது எல்லாத்தையும் டிக் போட்டு வச்சுருங்க இதே மாதிரி அசம்பிளி ஒவ்வொரு செட்டிங்ஸ்லேயும் நம்ம போய் சீட் மெட்டல் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் ரிப்பன் இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் நமக்கு வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ஹோம் டேட்டா செட்டிங் ஸோ ஹோமில் என்னென்ன இருக்குது டேட்டாலாம் நமக்கு நியூ ஓப்பன் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தது ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது வேணும்னா இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக உள்ளதாக ஆட் ஆகிரும் அதே மாதிரி வேண்டாம்னாலும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷன் எடிட்டர் ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் எடிட்டரில் உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி யூனிட்ஸ் வேணும் யூனிட்ஸ் பெரிய இன்ச்சில் வேணுமா எம்எம்ல வேணுமாங்கிறத செட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மாஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணுங்கிறதையும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டாக நமக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத இந்த செட்டிங்கில் போய் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் நியூவாக செட் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே நமக்கு ரிப்பன் பண்ணும் இது மாடல் ட்ரீ ஸோ மாடல் ட்ரீலையும் நீங்கள் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் இருந்து எடுத்து வைக்கணும்னா எடுத்து வச்சுக்கலாம் மை டாக்குமெண்ட்ஸில் எடுத்து வைக்கணும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷோ நேவிகேஷன் இருக்கு ஸோ இந்த ஷோ
சோ இந்த டைமென்ஷனோட வந்துருச்சு இந்த டைமென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த லைன் நமக்கு கண்டினியூஸா டிரா பண்ணோமோ அந்த டைமென்ஷன் வந்துருச்சு இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம இதோட டைமென்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ண டைமென்ஷன் ஒரு கலர்ல இருக்கு கண்டினியூஸா டிஃபால்ட்டா ஒரு டைமென்ஷன் ஒரு கலர்ல இருக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு வீக் டைமென்ஷனா இருக்கு இது ஸ்ட்ராங் டைமென்ஷன் அதாவது நம்ம கொடுத்த டைமென்ஷன் சோ இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ராங் டைமென்ஷனா கொடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப ஒரு லைன் எடுத்திருக்கேன் சோ இந்த லைனை வந்து நான் டிராப் பண்றேன் நான் இருக்கேன் <laughs> இருக்கேன் <laughs> ஒரு <laughs> பண்ணிக்கலாம் <laughs> வச்சீங்க <laughs> எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கு <laughs> இடப்பட்டதுலாம் 
பண்ணிட்டு வேணும் <laughs> சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சோ உங்களுக்கு வந்து ஹரிசன்ட்ல எவ்வளவு வேணும் வெர்டிகலா எவ்வளவு வேணும்னு செட் பண்ணிக்கலாம் சோ அதே மாதிரி சென்டர் அண்ட் ஆக்சிஸ் எலிப்ஸ் சோ இத கிளிக் பண்ணிட்டு சென்டர் பாயிண்டை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆக்சிஸ் வந்து செட் ஆகும் சோ இதையும் நீங்க வந்து டைமென்ஷனை வேரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பசல் லைன் இப்ப லைன் ஆவ ரெக்டாங்கல் ஆவ சர்க்கிள் ஆவ ஆர்க் ஆவ எலிப்டிகல் ஆவ டிரா பண்ணாம நமக்கு பசல் லைன் வேணும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா இந்த பசல் லைனை டிரா பண்ணிக்கலாம் சோ இத கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க எத்தனை பாயிண்ட் வேணாலும் நீங்க <laughs> கன்ஸ்டன்ட் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க